Jeg har om en æggesnaps, øh, som er skrevet af Tove Dildevsen i 1948. Det er en novelle, og det er det fordi, at den kun har én øh, handling, øh, og den strækker sig ikke over så lang tid, den handling. Og så er der meget få personer med i historien. Tove Ditlevsen, hun, øh, hun er en meget kendt øh, forfatter, og hun skrev rigtig meget om ting fra hendes barndom. Øh, hendes barndom, den var øh, ikke så god, fordi at hendes forældre, de havde ikke rigtig nogen ambitioner til hende, og de var ikke så omsorgsfulde. Øh, I 20'erne, hvor at Tove, hun var ung, altså barn, øh, der var der meget stor arbejdsløshed. Og det var også i 20'erne, at kvinden hun kom på arbejdsmarkedet. Øhm, lidt om øh, hvad det hedder, historien. Den handler om et barn. Øh, og det barn øh, har en mor. Øh, hendes far har hun ikke, fordi han er sømand. Så ja, det har hun bare ikke. Det hører man ikke så meget om. Øh, og en mor, hun er nødt til at arbejde hele dagen for at få penge nok, så de kan få mad på bordet. Øh, så en dag, da moren hun kommer hjem fra arbejde, så har hun smidt sin punkt, og pengene de flyder over det hele. Og så vil barnet så øh, samle pengene sammen. Øh, og det ser moren så, og tror, at barnet vil stjæle. Øh, så senere på aftenen, da moren hun sådan indser, at selvfølgelig så vil hendes barn ikke stjæle fra hende, så siger hun undskyld. Og det gør hun på sin egen måde ved at give barnet lov til at lave en æggesnaps. Øh, den er bygget op efter berettermodellen, øh, hvor jeg siger, eller synes, at Point of No Return er hele den episode, der sker med pungen. Fordi at i det øjeblik, morgen hun beskylder barnet for at have stjålet, så er der ikke nogen vej tilbage. Så vil barnet øh, altid tænke, at min mor hun tror, jeg stjæler og sådan noget. Der er mange metaforer med. Øh, der er blandt andet en på side 20, linje 15-17, som lyder. I sin uro trådte hun sig selv hårdt over tærne og blev stående sådan længe, for at tårnet der dryppede tungt helt ned i kælderen. Øh, det er, der er rigtig mange metaforer med i den her novelle, øh, og Tove Ditlevsen har også gjort brug af en masse sproglige billeder. Øh, og en masse øh, tillægsord. Miljøet, det er i København, og det ved jeg, fordi at moren, hun øh, arbejder på Carlsberg, øh, og de bor i, meget, i en meget fattig kvarter, øh, og det kan man se, og de er også selv fattige, det kan man blandt andet se på side 22, hvor der i linje 4, 5 og 6 står, Øh, ord som skærmløse pære og falmed tapet. Og det er begge to ord, som indikerer, at de ikke har så mange penge. Så på side 24, øh, linje 30-31, der står der også en eneste strømpe. Nej. Jo, at en eneste strømpe kunne have så mange huller. Altså, så de er nødt til at sy og lapper og lapper og lapper, eller hvad det hedder på en strømpe. For at, øh, fordi de simpelthen ikke har råd til bare at gå ud og købe en ny strømpe. Og forholdet mellem mor og datteren. Øh, der er ingen tvivl om, at de begge to elsker hinanden rigtig meget. Øh, jeg tror, eller jeg, ja, datteren hun er bare bedre til at vise det, end mor hun er. Øh, de har ikke så meget tid sammen. De har kun øh, de sene timer om aftenen, fordi morgen hun arbejder så meget, og hun er så meget på arbejde. Så vil jeg lige have min første oplæsning, som er side 23, linje 21-26, som lyder. Hver øre kostede lidt af mors kræfter, og lidt af hendes anstrengte øjens, øjnes syn. Der var ødelagt af bestandigt at holde flaske op mod lyset, for at se om de var rene. Hun var ikke ret gammel, da hun spurgte moderen, hvorfor hun gik på arbejde, når det dog var meget rare at være hjemme. Så fik hun at vide, at det var for at skaffe mad og tøj til dem. Og om søndag havde barnet bekymret spurgt, om de nu ikke fik mad i dag, siden mor blev hjemme. Ud for det så kan man se, at deres forhold øh, er sådan, at barnet hun er nødt til at acceptere, og det gør hun også, at hun har ikke så meget tid med hendes mor, 
øh, selvom de begge to hellere bare vil være sammen. Øh, fordi at de er nødt til at... Øh, fordi mor er nødt til at gå på arbejde for at skaffe penge. Så noget sammenligning med Toves eget liv. Tove, hun øh, havde også omsorgsvigt. Øh, det som barnet har, øh, fordi at moren, hun næsten aldrig er der. Øh, og øh, Tove, hun kom også for et meget fedt, fattigt kvarter på Vesterbro. Så ja, det er nogle sammenligninger. Øh, der er... Hvad det hedder, det er en tredje persons parceller øh, hele vejen i novellen, men så er der synsvinkler, øh, og næsten hele novellen igennem, så er det barnets synsvinkel, men så slutningen, det er morens synsvinkel. Øh, og det tror jeg er fordi, grunden til at det skifter over til moren, det er fordi, at så har man hørt, hvordan barnet har det med, at moren går på arbejde, og hvor forfærdeligt det er. Og så i slutningen, så hører man så for moren af, at ja, så man ved, at Ja, hun faktisk ikke rigtig vil på arbejde, hun heller vil være hjemme. Så vil jeg lave min anden oplæsning, som er side 26, linje 5-13. Og det er som fra morens synsvinkel. Hun ved ikke rigtig, hvad der er sket, men barnets nød når hende af udkendte hemmelige veje. Hjælpeløst krydses tankerne i hendes hjerne. Hun ved ikke, at den vi elsker, kan vi altid hjælpe. Hun løfter blikket og møder barnets, og hendes øjne er bøndfaldende og forskrækkende, som var hun selv et barn, med der, der med klodsede hænder har reddet en kostbar vase på gulvet. Så rømmer hun sig og siger, sagte, du kan jo ikke røre dig en ikke snaps. Øhm, det er så fra morens synsvinkel, og det er så her, at det går op for hende, at selvfølgelig har hendes barn ikke øhm, stjålet, og hun bliver også lidt flov over det, der står, at hun rømmer sig. Øh, ja, ja. Hun, bliver bare, hun bliver også flov over det Og føler sig lidt som et barn igen Som for eksempel, som hun selv bruger eksemplet Har skubbet en kostbar vase på gulvet øh, Det lader mig over til slutningen øh, Hvor at øh, Og hvordan den skal forstås Jeg forstår slutningen som om At moren hun godt vil sige undskyld Og ja, hun gør det så på sin egen måde Ved at sige barnet med røren ikke snaps og hvis man læser linje 2 øh, på side 26, så står der, hun stiger stadig på den strømpe, som hun har glemt. Hvad skulle hun stille op med dem? Og overført, så forstår jeg det som om, at, øh, som om, at hun ved ikke rigtig, hvad skal hun gøre med det. Og ja, ja, hun stiger på det. Hun kan ikke rigtig finde ud af, hvad hun skal gøre med det. Så får hun så sagt undskyld. Og så den sidste linje, det er, så går hun roligt i gang med strømpen. Altså som om, nu kan hun roligt gå i gang, øh, nu har hun fået styr på det igen, og de er ikke uvenner eller noget mere. Øh, og fortolkning. Jeg forstår novellen som om, at øh, Toves budskab er, at det var rigtig hårdt. Det var et hårdt liv i 20'erne, øh, og specielt hvis du var enlig mor, som barnets mor jo er. Øh, og hvis faren har forladt, øh, har forladt dig, hvis nu vi er moren har forladt dig, øh, så kan det være rigtig hårdt, øh, fordi du har ikke tid til at tage dig lige så godt af dit barn, fordi du er nødt til at være på arbejde for at ja, kunne betale for mad. Øh, jeg forstår den også som om, at det skal fortælle, at moren, altså en mor eller en forælder, øh, skal huske at give deres barn meget opmærksomhed og rigtig meget omsorg og kærlighed. Øh, og perspektivering. Jeg vil godt perspektivere den til en novelle, vi har læst i dansk. Også af Tove Ditlevsen, som hedder Natten. Og det vil jeg godt, fordi at den har nogle af de samme temaer. Øh, den handler øh, også om ja, f- altså et barn, som ikke har det sådan 100% godt med deres forældre. Og øh, så er det også... Så er de begge to noget for Toves egen, altså noget hun kan relatere til nemt. Øhm. Hvad skal jeg sige? Ja, okay. Ikke mere.